canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu volto com mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é uma parceria com a minha amiga Andressa Donaire, que também tem um canal aqui no YouTube. E a gente vem trazer pra vocês 10 coisas que ninguém nunca fala pra gente antes da gente ficar grávida, que a gente descobre, né, no decorrer da gravidez. Eu tô grávida de pouquinho ainda, mas algumas coisas já aconteceram comigo, que depois eu fui pesquisar e acontece com todo mundo. Mas, tipo assim, ninguém sai falando por aí, né? Primeira coisa que aconteceu comigo, né? Que eu, tipo assim, não sabia, mas aconteceu, só foram os gases, gente. Gente, eu nunca fui, assim, de ter muitos gases na barriga, né? E depois que eu engravidei, tipo, não dá pra segurar, é muito engraçado que você tá ali... E, de repente, você tem que soltar aquilo, entendeu? Se você tá no trabalho, às vezes dá até tempo de você ir no banheiro e tal. Mas, às vezes, você tá deitado na cama, você não segura, sei lá, você se vira pra um lado, se vira pro outro e vem aquele gás. É verdade, gente, é muito engraçado. Outra coisa que também aconteceu comigo, que eu achei, assim, que eu não sabia que acontecia e tal, foi que eu comecei a roncar. Sério, vocês, alguém, alguém de vocês quando engravidou começou a roncar também? Inclusive ontem eu, eu tive retorno na médica e eu perguntei pra ela, né? Ela falou que é normal porque nosso corpo muda muito e tal, que fica tudo, os órgãos vão subindo, né? Assim, pra, pra cima assim, do corpo e aí fica tudo diferente, né? No nosso corpo e tal, então acontece esse tipo de coisa mesmo. Gente, comecei a roncar tanto, tanto, tanto. Que um dia eu tava no meu trabalho, tava dormindo, aí as amigas falou pra mim, né, na hora do almoço, eu tava dormindo, falou pra mim, nossa, você tava roncando, e tipo, eu só tava cochilando, e eu nunca fui de roncar, nunca. E, de, e também aqui em casa, quando eu tô dormindo, às vezes até o Rafa me acorda pra eu poder virar pro outro lado e parar de roncar, porque ele não consegue dormir, de tanto que o é alto, gente. Ele chegou a gravar, chegou a gravar, eu roncando, pra vocês terem ter uma noção de como que é. Ele chegou a gravar pra me mostrar, porque eu não acreditava que eu tava roncando tão alto. Muito engraçado. Outra coisa que também acontece nas gravidez é uma constante TPM, que você toda hora muda de humor. Uma hora você tá feliz, outra hora você tá ali triste, outra hora você tá nervosa, você já perde a paciência com qualquer coisa. O Rafa sofre, coitado. Às vezes ele tá... eu tô mó empolgada com ele, de repente já não quero ocupar mais... Já começa a dar papada, é loucura, coisa de, da gravidez, é uma constante TPM. Às vezes você tá ali feliz, de repente você tá triste, de repente já tá chorando, de repente já tá rindo de novo. É... Dos hormônios, né? Pico de hormônio muito alto. Outra coisa também que aconteceu comigo, que eu não sabia que acontecia com as pessoas, é que eu fiquei comendo sopa. É comer um alimento só durante um mês sem enjoar. Eu fiquei comendo sopa, gente. No comecinho, assim que eu descobri a gravidez, assim, com dois meses, eu comia sopa todo dia. Quase todo dia, tipo, eu fazia sopa no sábado, tomava sopa sábado, domingo, segunda, aí no domingo eu fazia outra sopa, ficava levando sopa pro serviço a semana inteira. E, tipo, eu tinha uma necessidade muito grande. Se eu não comesse sopa, se eu não tomasse sopa, sei lá o que aconteceria comigo, e aí depois que eu parei, mas agora já tá me dando vontade de novo, só de lembrar, mas eu fiz cada sopa gostosa, e eu não sei porquê, mas todo dia tomando sopa, não sei, me conta aqui embaixo se isso aconteceu com vocês e que alimento que foi que vocês ficaram comendo sem parar. A última coisa que eu vou falar é assim, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu e eu achei que foi muito bom. Eu enjoei de comer doce, entendeu? Não podia ver doce na frente, nem chocolate, nem sorvete, nada. E eu, tipo assim, é, um dos meus primeiros sintomas, assim, de... Quando eu descobri a gravidez, eu fui comprar um sorvete. E eu peguei e coloquei o sorvete na... Comprei o sorvete, um pote de sorvete, né? Que eu sempre tomava esse pote de sorvete. Um potinho assim, que é individual. A hora que eu coloquei na boca, nossa, me deu uma sensação tão estranha. E eu peguei e não consegui tomar o sorvete, dei pra minha amiga. Eu não sei. Com vocês aconteceu isso? Aí eu fiquei um bom tempo sem tomar sorvete. Fiquei uns três meses sem tomar sorvete, sem comer doce nenhum. 
agora que eu tô voltando a comer doce, a comer coisa doce, mas aos poucos, né? Porque também não pode exagerar muito no doce. Então é isso, eu dei aqui, falei cinco coisas, né? Que ninguém te conta quando você é engravida. E lá no canal da Andressa também vai ter mais cinco coisas. Então corre lá no canal dela, tá bom? Já deixa seu joinha aqui pra mim, comenta e vai lá e comenta que você veio do canal da Pamela, tá? Canal, casamento e etc. Tá bom? Espero vocês lá no vídeo dela também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!